எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு போஸ்ட் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட்டுங்க எப்போ போல நிப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் பேங்க் நிப்டி ஃபியூச்சர்ஸை நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் நிப்டி ஃபியூச்சர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நேத்த போஸ்ட் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட்டில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிறது கொஷின்கள் அப்படிங்கிறத பேசியிருந்தோம் கொஷின்கள்களுக்கு மேலே நேற்று மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகிருந்துச்சு ஸோ நாளைக்கு பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே கிடச்சிது அப்படின்னு சொன்னால் இமீடியட்டாக கொஷின்கள் பிரேக் பண்ணதாக கன்சல்ட் பண்ணி நம்ம மார்க்கெட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நோக்கி நகரும் அப்படிங்கிறத பேசியிருந்தோம் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி டூ அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே கிடைக்கிற பட்சத்தில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட்டை டெஸ்ட் பண்ணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட்டை சப்போஸ் பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா மார்க்கெட் பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா மார்க்கெட் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ நோக்கி நகர ஆரம்பிக்கும் அப்படி நகரும் பொழுது டூ தேர்ட்டி டூவும் டூ சிக்ஸ்டி டூவும் நம்மளுக்கு இன்ட்ராடே டிஃபென்ஸாக செயல்படும் அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே கிடைக்கிற பட்சத்தில் நம்ம டேரெக்டாக கொஷ்டனில் பிரேக் பண்ணுறதை எடுத்துகிட்டா நம்ம மார்க்கெட்டோடைய மூவ்மெண்ட்டை ஃபர்தராக நம்ம டிசைட் பண்ணிட முடியும் சப்போஸ் நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே கிடைக்கிற பட்சத்தில் ரிலீஃப் ரேலி கன்னியூ ஆகணும்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலே மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம நேற்று மா போஸ்ட் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஓவராலாக இன்னைக்கு மார்க்கெட்டோடைய மூவ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்குமே ஓப்பன் வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஓப்பன் லைன் வித் நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே நம்மளோட நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனது டுவெண்ட்டி ஓப்பன் ஆன உடனே அது நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே கிராஸ் பண்ணுது அதுக்கு கீழே வருது ஆப்வியஸ்லி கொஷின் ஆர்டில் பிரேக் பண்ணி ஃபஸ்ட் இன்ட்ராடே டிஃபென்ஸ் செகண்ட் இன்ட் ஆர்டே டிஃபென்ஸுக்குலாம் அதை அச்சீவ் பண்ணுது இன்ட்ராடே டார்கெட்லேருந்து பவுன்ஸ் ஆன மார்க்கெட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் இன்ட்ராடே டார்கெட்லேருந்து பவுன்ஸ் ஆன மார்க்கெட்டை ரொம்ப நேரம் நோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி எயிட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ராடே டிஃபென்ஸ்லேயே மார்க்கெட்டை ரொம்ப நேரம் பீரஸ் மெயின்டைன் பண்ணாங்க காலையில் இருபத்தி நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் ஓப்பன் ஆகுது நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே கொடுக்குது அங்கேருந்து புஷ்னோடில் பிரேக் பண்ணி ஃபஸ்ட் இன்ட்ராடே டிஃபென்ஸ் செகண்ட் இன்ட் ஆர்டே டிஃபென்ஸ் நம்ம அச்சீவ் பண்ணும் மார்க்கெட் எவ்வளவோ பவுன்ஸ் பேக் ஆக ட்ரை பண்ணியுமே கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட் இன்ட்ராடே டிஃபென்ஸ் ஆனால் இருபத்தி நாலாயிரத்தி அறநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டுக்கு மேலே போக முடியல அப்புறம் யூரோப் மார் மார்க்கெட்ஸ் ஓப்பன் ஆக ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் மார்க்கெட் ஃபஸ்ட் இன்ட்ராடே டிஃபென்ஸை தாண்டி மேலே போகுது அப்படி போன மார்க்கெட்டை எகெயின் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி டூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டேக்கு மேலே அவங்க அலோவ் பண்ணவே இல்லை ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் கொஷின் ஹண்ட்ரில் ஃபைட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு அதை தாண்டி மேலே போனாலும் அவங்க நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டேயில் தொடர்ந்து பிளாக் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஒன்றரை ரெண்டு மணி வரைக்குமே மார்க்கெட்டை நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டேக்கு கீழேயே தான் பிஎஸ் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்த ரிசல்ட்ஸு ஃபெட்ரல் பேங்க்கோடைய பேங்க் நிஃப்டியோடைய ரேலி அதுக்கப்புறம் தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி டூன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டேவை கிராஸ் பண்ணுறோம் நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டேவை கிராஸ் பண்ண உடனே பிஎஸ் பொசிஷனை கவர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இமீடியட்டாக நம்ம பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டேவை அச்சீவ் பண்ணி ஃபஸ்ட் இன்ட்ராடே டிஃபென்ஸ் கிட்டே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறோம் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபஸ்ட் இன்ட்ராடே டிஃபென்ஸ் அண்ட் இன்ட்ராடே டார்கெட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறோம் பாட்டம் டு பாட்டம் அதெல்லாம் ஒரு குழப்பம் கிடையாது தொடர்ந்து மார்க்கெட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலேயே க்ளோஸ் ஆனதுனால இன்னும் நம்ம கொஷ்டினர்களில் பிரேக் பண்ணி மேலே தான் இருக்கணும் ஸ்டில் மார்க்கெட் இஸ் ஓப்பன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி டூங்க கொஷ்டினர் இந்த ஷார்ட் இந்த ரிலீஃப் ரேலியோட என் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி புல்ஸ் தொடர்ந்து மார்க்கெட்டோட க்ளோஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட்க்கு மேலே தான் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி டூ வரைக்கும் மார்க்கெட்டில் பாசிபிள் இருக்குது ஈவன் அடுத்த ஷார்ட் கவரிங் ரேலி அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூக்கு மேலே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நவம்பர் சீரீஸோட ஹையே அதுதான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நாளைக்கு நாளானைக்கு ரெண்டு நாள் பொறுத்த வரைக்கும் ரோல் ஓவர் பொஷன் நடக்கும் நாள் நார்மலாக வியாழக்கிழமை த
பட் நாளைக்கு எல்என்டி அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் முக்கியமான ரிசல்ட்டா நம்ம பார்ப்போம் சப்போஸ் நாளைக்கு கொஷின் அடல அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ரிலீஃப் ரேலியோடைய என் பாயிண்டான இருபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு அச்சீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரிசல்ட் கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக இருந்தால் புல்ஸ் இருபத்தி நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஷார்ட் கவரிங் ரேலியோடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க சப்போஸ் அதை பிரேக் பண்ணாங்கன்னா எயிட் தேர்ட்டி டூ நோக்கி எயிட் தேர்ட்டி எயிட் நோக்கி நம்ம மறுபடியும் நகர ஆரம்பிப்போம் அப்படி நகரும் பொழுது செவன் டுவெண்ட்டி எயிட்டும் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி டூவும் நம்மளுக்கு இன்றாடே டிஃபென்ஸாக செயல்படும் சரி அது அதுக்கப்புறம் அது ரெண்டாவது விஷயம் அது நடக்கலாம் நடக்கலாமே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூவையும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி டூவையும் புல்ஸ் பிரேக் பண்ணணும் பிஎஸ் அங்கேயே மார்க்கெட் டிஃபெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் நாளைக்கு நம்ம பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃபரை கிடைக்கிற பட்சத்தில் முதல் ரிலீஃப் ரேலியை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் நம்ம பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃபரை கிடச்சிதுனா ரிலீஃப் ரேலியை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் ரிலீஃப் ரேலியை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் குளோபல் மார்க்கெட்ஸ் பாசிட்டிவாக இருக்குது ரிசல்ட்ஸ் கொஞ்சம் வருதுன்னா புல்ஸ் இருபத்தி நாலாயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க அதே அந்த ஷார்ட் கவரிங் ரேலையை டிகர் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க சப்போஸ் அதுக்கு மேலே கான்ஸ்டியூட்டிவ் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோஸ் கொடுத்து ஸ்டேபிள் ஆனாங்கன்னா நம்ம வியாழக்கிழமைக்குள்ளே மினிமம் எயிட் தேர்ட்டி எயிட்டை அச்சீவ் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு புல்ஸ் தள்ளப்படுவாங்க ஏன்னா ஒன்ஸு ஷார்ட் கவரிங் ரேலைக்கு மேலே நம்ம ஸ்டேபிள் ஆகிட்டோம்னா நாளைக்கு ஸ்டேபிள் ஆனாலும் கூட வியாழக்கிழமை எக்ஸ்பிரி இருக்குது ஸோ அதனால் அவ்வளோ ஷார்டஸ்ட் பீரியடில் எயிட் தேர்ட்டி எயிட் வரைக்கும் மறுபடியும் மார்க்கெட்டை ரேலி பண்ணுறது ரொம்ப சிரமமான விஷயமா இருக்கும் புல்ஸுக்கு ஸோ மேக்சிமம் அதுக்கு அட்டன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மியானது தான் முதல்ல அவங்க ரிலீஃப் ரேலியை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு தான் புல்ஸோடைய முதல் குறிக்கோளாக இருக்கும் அது ஃபைவ் சிக்ஸ்டி டூவை நம்ம பார்க்கலாம் சப்போஸ் நாளைக்கு நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே கிடச்சிதுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எயிட் அப்படிங்கிற நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே கிடச்சிது அப்படின்னு சொன்னால் மார்க்கெட் மறுபடியும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ நோக்கி நகர ஆரம்பிக்கும் அப்படி நகரும் பொழுது ஃபோர் தேர்ட்டி டூவும் த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட்டும் நம்மளுக்கு இன்ட்ராடே டிஃபென்ஸாக செயல்படும் இன்ட்ராடே டிஃபென்ஸாக செயல்படும் சப்போஸ் நாளைக்கு நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே கிடச்சிது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எக்ஸ்பிரி அவங்க த்ரீ தே டுவெண்ட்டி எயிட் ரேஞ்சுகள்லேயே முடிக்கிறதுக்கு பார்ப்பாங்க கொஷின்கிட்டே முய முடிக்கிறதுக்கு பார்ப்பாங்க ஸோ நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே கிடைக்கிற பட்சத்தில் மார்க்கெட்டோட எக்ஸ்பிரி த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் நோக்கி நகர ஆரம்பிக்கும் சப்போஸ் பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே கிடைக்கிற பட்சத்தில் மார்க்கெட் உடைய எக்ஸ்பிரி அப்படிங்கிறது ஃபைவ் சிக்ஸ்டி டூ அண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூவை நோக்கி நகர ஆரம்பிக்கும் நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே கிடைக்கிற பட்சத்தில் இன்ட்ராடே டிஃபென்ஸுகள் அப்படிங்கிறது முக்கியமான பாயிண்ட்ஸாக நாளைக்கு செயல்படும் ஏன்னா எக்ஸ்பிரிக்கு நம்ம ரொம்ப நியர்பையாக இருக்கிறோம் அதுவும் நாளைக்கு நம்ம பாசிட்டிவ் என்ன ரோல் ஓவர் பொஷன்ஸும் நாளைக்கு நம்ம கேரி ஓவர் பண்ணுவோம் ஏன்னா வெள்ளிக்கிழமை லீவுங்கிறதுனால ரெண்டாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ அப்படிங்கிற நவம்பர் எண்டோடைய இன்னைக்கு நவம்பரோடைய நவம்பர் சீரீஸோட ஹை டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ இன்னைக்கு நவம்பர் சீரீஸோட ஹையே அதுதான் ஷார்ட் கவரிங் நாளையோடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் சப்போஸ் நாளைக்கு நவம்பர் சீரீஸும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கும் ஏன்னா வெள்ளிக்கிழமை லீவு அப்படிங்கிறது ரோல் ஓவர் அப்படிங்கிறது நாளையிலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க நவம்பர் சீரியஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூக்கு மேலே மெயின் ஆகிற பட்சத்தில் அதுவே ரோல் ஓவரும் பாசிட்டிவான ரோல் ஓவராக நடக்கிறதுக்கான அறிகுறிகளை நம்ம பார்க்கலாம் அதே ஒரு ஒரு அது அது முக்கியமாக நம்ம பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் அதே ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கிறது நாளைக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நவம்பர் சீரீஸு மற்றபடி நாளைக்கு நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே இன்ட்ராடி டிஃபென்ஸ் எல்லாமே தெளிவாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓஏ ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா ஓஏ ஸ்டேட்டஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் புல்ஸ் அங்கே பொஷன் பண்ணுறதை நம்ம பார்க்க முடியுது தொடர்ந்து புல்ஸ் புட் ஷார்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் அவங்க புட் ஷார்ட்ஸ் எங்கே எது வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் உற்று பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி கீழே அவங்க கிட்ட ஜீரோ ஜீரோ தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கீழே ஒன்றுமே இல்லை அதுக்கு பூரா அது கீழே பூரா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ 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 தான் அப்போது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் தான் அவங்க அதிகபட்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா புல்ஸோட ஏம் அப்படிங்கிறது இந்த ரிலீஃப் ரேலியை
இம்யூனிட்டை சிங்கோடைய அப்புறண்டான ஐம்பத்தி ஓர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டை நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறோம் அப்போ ரொம்ப நேரம் சிங்கோடைய அப்புறண்ட்லேயே டிஃபன் ஆகிட்டு இருந்த மார்க்கெட்டு ஒன் சிங்கோட அப்புறண்டான ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டை தாக் தாண்டதுக்கு அப்புறம் புல்ஸ் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அதுக்கு கீழே அவங்க மார்க்கெட்டை விடவே இல்லை மார்க்கெட்டை அந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டு லைனாக போட்டே பிரிச்சிடலாம் ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டை தாண்ட முடியாமல் கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் ஃபைட்டு இருந்துச்சு அது தாண்டதுக்கப்புறம் அதுக்கு கீழே விடாமல் புல்ஸ் தொடர்ந்து அங்கே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் மார்க்கெட்டை டிஃபெண்ட் பண்ணாங்க கிட்டத்தட்ட ஒன் ஒன்றரை மணி நேரம் நம்ம அதே இடத்துல தான் மெயின்டைன் ஆனோம் ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி ரெண்டுக்கு மேலே மார்க்கெட் நின்று உடனே நம்ம அடுத்த புல்சிங்கோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்டான ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு நோக்கி நகர ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதை போய் அச்சீவ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட அதுக்கு பக்கத்தில் தான் நம்ம க்ளோஸும் ஆயிருக்கு ஸோ டெக்னிக்கலாக பேங்க் சிங் பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்த சிங்கிக்குள்ளே நம்ம போயிருக்கோம் பேங்க் நிஃப்டியோடைய க்ளோஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே நியூட்ரலான ஒரு க்ளோஸ் அது ஸோ இந்த க்ளோஸை பொறுத்த வரைக்கும் பேங்க் நிஃப்டியோடைய வேல்யூஸ் என்ன அப்படிங்கிற டெக்னிக்கல் வேல்யூஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்குமே நாளைக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தேவாக இருக்கும் பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே கிடைக்கிற பட்சத்தில் அந்த புல்சிங்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறக்கு அவங்க முயற்சி பண்ணுவாங்க அதே நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே அப்படிங்கிறது ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே கிடைக்கிற பட்சத்தில் உடனடியாக அந்த ஸ்விங்லேருந்து வெளியே வந்துடுவோம் நம்ம புல்சிங்குள்ளேருந்து வெளியே வந்துடுவோம் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டை பிரேக் பண்ணி வெளியே வர்றதுக்கு தான் பியர்ஸ் பார்ப்பாங்க நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே கிடைக்கிற பட்சத்தில் அது வெளியே வந்தாங்கன்னா அந்த கன்சல்டேஷன் ஏரியாவிலேயே நாளைக்கு சுற்றி மார்க்கெட் அதுக்கு அந்த கன்சல்டேஷன் ஏரியாவுக்குள்ளே க்ளோஸ் ஆகிறக்கான பாசிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே கிடைக்கிற பட்சத்தில் அதாவது அந்த ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே கிடைக்கிற பட்சத்தில் அதுக்குள்ளேயே மார்க்கெட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு புல்ஷன் பியர்ஸ் ட்ரை பண்ணுவாங்க அது கீழே பியர் சிங்னா நம்ம பழைய சிங் ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்து ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி எட்டு இது பிய பேங்க் நிஃப்டியோடைய வேல்யூஸ் பேங்க் நிஃப்டி நாளைக்கு எக்ஸ்பீரி ஆல்ரெடி ரோல் ஓவர் பொசிஷனில் ஓரளவுக்கு அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க பேங்க் நிஃப்டியோடைய ஓஏ ஸ்டேட்டஸ் என்னங்கிறதே நம்ம பார்த்துடலாம் பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்குமே ரெண்டமாக எல்லா இடங்கள்லேயுமே பொசிஷனிங் மாறி மாறி பண்ணியிருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம பொசிஷனை அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா பிஎஸ்ஓட பொசிஷன் கவர் ஆகிற ரேஞ்சை பாருங்க ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூறுலேருந்து அவங்க பிஎஸ்ஓட பொசிஷன் கவர் ஆகுது ஓகே அதே மாதிரி புல்ஸோட பொசிஷன் இங்கே கவர் ஆகுது ஐம்பத்தி மூணாயிரத்துலேருந்து கவர் ஆகுது அது அது அடுத்த சிங்கோடைய ரேலி அதுக்கப்புறம் பிஎஸ்ஓட பொசிஷன் இங்கே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூறுலேருந்து அவங்களோட பொசிஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஸோ ரொம்ப கரெக்டாக சொல்லணும்னா கன்சல்டேஷன் ரேஞ்ச் அப்படி இல்லைன்னா அடுத்த புல்சிங் இதுக்குள்ளேயே மா போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது பிஎஸ் சிங்குக்குள்ளே மறுபடியும் பழைய பழைய சிங்கான ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டியும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதே மாதிரி அடுத்த புல் சிங்கான ஐம்பத்தி மூணாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டுக்கு மேலேயும் பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை ஸோ மேக்ஸிமம் அந்த கன்சல்டேஷன் ரேஞ்சுக்குள்ளேயே மார்க்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்ப்பாங்க சப்போஸ் பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தேவை கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னா அந்த புல் சிங்குள்ளே மார்க்கெட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க இதுதான் பேங்க் நிஃப்டியோடைய ஸ்டேட்டஸாக இருக்குது பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்குமே நம்ம கிட்டத்தட்ட எல்லா சிங்குகளையுமே ஓரளவுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் மேலேருந்து கீழேயும் கீழேருந்து மேலேயும் அதே மாதிரி நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்குமே நம்ம நாலு பியர் மார்க்கெட்ஸு கீழே கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபோர்த் செட் ஆஃப் பியர் மார்க்கெட்டோட என் பாயிண்ட்டால இருபத்தஞ்சாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து ரிலீஃப் ரேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரிலீஃப் ரேலி அப்படிங்கிறது ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டை நோக்கி நகருது ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் இந்த ரிலீஃப் ரேலி முடியுது அடுத்த ஷார்ட் கவரிங் ரேலி சிக்ஸ் கேஜி டூக்கு மேலே தான் ஓரளவுக்கு எல்லா வேல்யூக்களும் டீட்டெயில்களும் தரவாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு வாட்ஸ்அப்லேயோ அல்லது கமெண்ட்லேயோ பிங் பண்ணுங்க ஓகே மறுபடியும் நம்ம நாளைக்கு காலையில் ஆஃப்டர்நூன் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட் அண்ட் போஸ்ட் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்